హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం చికెన్ పలావ్ ఈజీగా ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండే రైస్తో ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఈరోజు మీరు కావాలంటే బాస్మతి రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే జీలకర్ర సన్నాలు వాడుతున్నాను మీరు మీకు అవైలబుల్లో ఉండేది వాడుకోవచ్చు బ్యాచులర్స్కి చాలా ఈజీగా త్వరగా అయిపోద్దండి ఈ రెసిపీ చికెన్ మ్యారినేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే దీంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ కర్డ్ వేసాను వన్ బై ఫోర్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాము తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉన్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసి మిక్స్ చేసి ఫ్రిజ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి నేనైతే తర్వాత ఇంక కర్డ్ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మ్యారినేషన్లో యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇంక ముందు ముందు వీడియోస్లో లేయర్స్ బిర్యానీలు ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాము ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో నెయ్యాను నూనె తీసుకోండి లేదంటే ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఉన్నాను టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం దాంట్లో జీడిపప్పులు ఉన్నాను మసాలా దినుసులు బిర్యానీవి వేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాము ఒక ఆనియన్ ఉన్న ఒక మూడు చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకోండి మీకు ఎక్కువ స్పైసీకి కావాలంటే కనుక ఇంకో రెండు చిల్లీస్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం చికెన్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కారం తక్కువ కావాలనుకుంటే త్రీ వేసుకుంటే సరిపోద్ది చిల్లీస్ కొంచెం సాల్ట్ వేయండి రాక్ సాల్ట్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఒకసారి మిక్స్ చేసి వేసుకోండి ఆనియన్స్ వేగాలి ఆనియన్స్ వేగిపోయినాయండి ఇప్పుడు మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ అయితే రెండు వేసుకోండి చిన్న టీ స్పూన్ అయితే కనుక నాలుగు వేసుకోండి అప్పుడు టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మామూలుగా మీరు బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ బ్యాచులర్స్కి ఏంటంటే ఉపయోగపడుతుంది కదా ఇది మామూలు రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా సేమ్ టేస్ట్ మారదండి టేస్టీగానే వచ్చింది ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఒక టమాటో చాప్ చేసింది యాడ్ చేసి తిప్పేయండి ఇప్పుడు మనం పుదీనా కొత్తిమీర ఒక హ్యాండ్ ఫుల్లో వేసేసుకోండి ఇది ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చిట్కెడ పసుపు వేసేసుకోండి కారం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లేదా వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసేయండి కారం వేసిన తర్వాత పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఇప్పుడు నేను ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న ఒక పావు కేజీ చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నానండి మీకు కావాలంటే ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను అందుకని పావు కేజీ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే ఎక్కువ చికెన్ తీసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీకు కావాలంటే రైస్ నార్మల్ బదులు బాస్మతి కూడా వేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఫాస్ట్గా చేసుకోవడానికి టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ ఇప్పుడు బిర్యానీ మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకున్నామండి నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆచి బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆచి చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత నార్మల్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి మొత్తం మిక్స్ చేయండి చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసి కొంచెం చికెన్ ఉడకనివ్వాలి ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోండి మసాలాలు వేసిన తర్వాత సో ఇవి అవి ఆచి చికెన్ మసాలాను ఆచి బిర్యానీ మసాలా వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేయండి ఇప్పుడు చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం చికెన్ ఉడకనిద్దాము ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసి ఉడకనివ్వండి చికెన్ ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసేసుకుందామండి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నా కాబట్టి రెండు పావు నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి సరిపోద్ది అదే బాస్మతి బిర్యానీ అయితే కనుక మామూలుగా మీరు ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకుంటే ఒకటి పావే పోసుకోవాలి వాటర్ రైస్ ఒకసారి తిప్పుకోండి వన్ మినిట్ ఇట్లా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందాక కొలత చెప్పాను కదా వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్కి రెండు పావు నీళ్ళు నేను వేడ్ చేసి పక్కన ఉంచుకున్నాను త్వరగా అయిపోద్ది అనమాట లేదంటే మీరు మామూలుగా కూల్ వాటర్ మామూలుగా కూడా పోసుకోవచ్చు కాకపోతే వేడి నీళ్ళు కాసి ఉంచుకుంటే ఏంటంటే త్వరగా అయిపోద్ది అనమాట ఒక సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఉప్పుగా ఉండాలి యాడ్ చేసుకోండి కుక్కర్ పెట్టేసి ఒక విజిల్ రానివ్వండి కుక్కర్ వన్ విజిల్ వచ్చేసిందండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లాగా ప్రెషర్ కొండనిచ్చి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత తీసుకున్నాము సో మన ఎమ్మీ చికెన్ పలావ్ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంక ఇది హాట్గా ఇలా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు రైతాతో లేదంటే చికెన్ పులుసుతో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇలాగ విడివిడిగా వచ్చింది చూసారా బాస్మతి రైస్తోనే కాదు మామూలుగా మనం ఇంట్లో అవైలబుల్లో ఉండే రైస్తో కూడా చికెన్ పలావ్ హాయిగా చేసేసుకోవచ్చు ఇట్లాగా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇట్లాగ ఇప్పుడు ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకోవడమే హాట్ది చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందండి హోప్